నమస్తే ఎన్ఎస్ టీవీకి స్వాగతం నేను రేవతి ముందుగా హడ్లాన్స్ మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లి నియోజకవర్గంలోని బెల్లంపల్లి పట్టణంలో కూరగాయల మార్కెట్ స్థలాల కోసం గందరగోళంగా మారింది కరోనా వలన గత నాలుగు నెలల నుండి కూరగాయల వ్యాపారులు నడవక కూరగాయల అమ్ముకుంటున్న నిరుపేదలు అవస్థలు పడుతూ ఉంటే కొత్త కాంప్లెక్స్ మార్కెట్ కడతాము మీరు మార్కెట్ను గాలీ చేయాలి అని మున్సిపల్ కమిషనర్ తెలపడంతో కూరగాయల చిరు వ్యాపారులు ఇప్పుడు వర్షాకాలం మేము ఎక్కడికి వెళ్ళి బ్రతకాలి ఎక్కడ కూరగాయలు అమ్ముకుంటాం వర్షాకాలం కాబట్టి రెండు నెలలు గడువు ఇవ్వాల్సిందిగా మున్సిపల్ కమిషనర్ కూరగాయల వ్యాపారులు చెప్పడం జరిగింది ఇది కొత్త కాంప్లెక్స్ నిర్మించాలి అంటే మొదట కూరగాయల దుకాణం ఉల్లిగడ్డ ఆలుగడ్డ దుకాణందారులకు స్థలము చూపించి నీటి సౌకర్యం మరుగుదొడ్లు కట్టించిన తర్వాతే మీరు చూపిన స్థలంలో వ్యాపారం చేసుకుంటాము లేని పక్షంలో మార్కెట్ దుకాణాలు తీసేసేది లేదని కూరగాయల వ్యాపారులు అల్లం ఉల్లిగడ్డ ఎల్లిపాయలు దుకాణాలదారులు కమిషనర్కు తెలపడం జరిగింది అన్ని సౌకర్యాలు జరిగినాకనే ఇక్కడ నుండి మీరు అక్కడికి పోండి అన్నాడు మాకు ఏ సౌకర్యం చెప్పలేదు మాకు కరెంటు సౌకర్యం లేదు మాకు పంపు సౌకర్యం లేదు మాకు లాట్రిన్ బాత్రూమ్ సౌకర్యం లేదు మేము ఎక్కడ కూర్చుంటాం వర్షంలో ఎట్లా ఉంటాం రెండు ఫీట్ల జాగల మమ్మల్ని కూర్చో అంటాడు ఆ రెండు ఫీట్ల జాగల ఎట్ల మార్కెట్ నడుస్తుంది మొత్తం ఊరిలో ఉన్నది వాళ్ళు ఏమన్నాడు కోరి బండ మట్టి తెప్పించి పోపిస్తాం మా మీకు బుర్ర కాకుండా అన్నాడు ఏది ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానం మా దగ్గర ఉన్నది రికార్డ్ అయి ఉన్నది ఆయన తప్పించుకోవాలనుకుంటా కూడా తప్పుడు లేదు అంత కేసు అంతా ఆయన మీదనే ఆయన అనుకుంటాడు కావచ్చు నేను కమిషనర్ నాకేం కాదు ఈ ఆడలతో ఏంది నాతో కలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు నేను ఆడలతో మాట్లాడుకుంటా అంటే అది కాదు అది ఈ మాడ ఆడోళ్ళు మీరు ఏం కావాలని కోరుకుంటాను మాక అది మొత్తం క్లీన్ చేపియాలి మొత్తం సాఫ్ చేపియాలి ఫస్ట్ లా పట్టు రోపియాలి ఆ తర్వాత బ్యాటరీ బాత్రూమ్ కట్టియాలి పంప్ వేపియాలి మనకు సప్లై కావాలి అప్పుడు అయితేనే మేము ఇక్కడ నుంచి పోయి అక్కడ ఉంటాం అట్లా అయితేనే మేము ఉంటాం చిన్న పొరగాలు ఉన్నారు పెద్ద పొరగాలు ఇప్పటి ముప్పై నలభై సంవత్సరాల సంవత్సరాల కంది మేము ఉంటాం మాకు ఏ కమిషనర్ వచ్చి అడగలేదు ఏ ఎమ్మెల్యే వచ్చి అడగలేదు సార్ మాకు ఈ పరిస్థితి ఉన్నది మేము పిల్లగాళ్ళలో మా దగ్గర డబ్బులు మేము ఎక్కడ పోతాం మేము ఎక్కడ వేసుకుంటాం మేము కట్టేదాకా కూడా మేము ఆగమన్నాం అట్లా చెప్పిన వాటిని ఈయన వెళ్ళిపోయారు ఈయన ఎందుకు ఇంత జులుం చేస్తా అండి దేని గురించి చేస్తా అండి ఈ వర్షాకాలం ఎక్కడ చచ్చిపోమంటా అండి మమ్మల్ని అందరి జనాన్ని ఈ ఐదు వందల జనాన్ని చచ్చిపోమంటా అండి ఆ కరుణాచి కమిషనర్ నిన్నడు సంధి మమ్మల్ని ఫోర్స్ చేసి వాళ్ళు ఐదు గంటల వరకు లేవకపోతే మేము వేరే వాళ్లకు అలౌన్స్ చేస్తామని అన్నారు అలా పందులు అలా కుక్కలు మళ్ళీ అంత వాసన గలీజు ఆ గలీజులలో మమ్మల్ని పోయి వానకు ఎట్లా కూర్చోమంటారు మాకు రెండు నెలల టైం ఏమని మేము కూడా అది కూడా ఇయ్యకుండా మీకు మేము ఎప్పుడో చెప్పాం మీరు లేచి పోవాలి లేదంటే మేము మాత్రం వేరే వాళ్లకు అలౌన్స్ చేస్తాం మేము ఈ రూములు వేరే వాళ్ళకి ఇస్తాం మీకు ఇలా రూములు ఇయ్యము అని అలౌన్స్ చేయించుకుంటా అందరిని భయప్రాంతులకు చేసి మనుషులు అందరినీ అక్కడికి పొమ్మని ఇచ్చిన వాగ్దానంలో ఒక్కరి కూడా ఆయన నా పాలం కాలేదు ఆయన ఒక్కరి కూడా చేయదు మట్టి పోపిస్తానన్నాడు పంపులు వేపిస్తానన్నాడు మంచి నున్నగా చేపిస్తానన్నాడు ఏది చేపించి మీకు డోజర్ పెట్టి దొబ్బిపిస్తా చేసీపీ పెట్టి దొబ్బిపిస్తా ఇదంతా క్లీన్ అయినాకనే మీరు అక్కడికి పోనమ్మని అన్నాడు అది ఏది లేదు ఇవాళ సాయంత్రం వరకు ఐదు గంటలకు మీరు ఖాళీ చేయకపోతే మా డోజర్ వచ్చి దొబ్బుతుంది ఇట్లా చేస్తే మేము ధర్నా చేసి హంగామా చేస్తాం మేము ఏదైనా మంచిదే మాకు రెండు నెలల టైం ఖచ్చితంగా కావాలి ఇది రేపు మాకు ఎట్లా వస్తుందో ఏ రకంగా వస్తుందో మా మా మీద సానుభూతి పరంగా వస్తుందో మరి కోపంగా నేను తెలియదు మేము మేడం రిక్వెస్ట్ కలిగినాం సార్ కూడా రిక్వెస్ట్ కలిగినాం కమిషనర్ పోతే మీరు తాగుంది కానీ మేము మాత్రం మార్కెట్ నిలిచిపెట్టలేదు కట్టాలి కంపల్సరిగా కట్టుడే అన్నాను మీకు రూములు రావంటాడు 